Voy a tener que publicar una historia en Twitter, pero con un condicionante, y es que me van a ir facilitando bloques de siete palabras. Para complicarme un poco la vida y hacerlo un poco más divertido, les he propuesto que no me digan qué palabras vienen a continuación. Pues la primera lista contiene las palabras camping, almendra, pesado, cura, colar, trompeta y proyectar. Vale. El cura despertó y se sentía pesado. Le extrañó sentirse así porque la noche anterior tan solo había cenado una almendra en el bar del camping. Me falta colar, trompeta y proyectar. Mm. Vale, vamos a meter trompeta antes. El cura despertó cuando sonó la trompeta. Y entonces eh, recordó que en el cine del pueblo se iba a proyectar una película. Vale, estoy pensando que se iba a colar en el cine, pero no tenía entrada, así que se decidió colar. Como puedo hacer el arranque en dos tweets, pues vamos a pasar este parrafito a un segundo tweet. Vale, el siguiente listado dice encargado, antepasado, facultad, cuento, lavar, calcetines y apostar. Mira, fíjate. Vale, pues a ver qué hago con esto. Mm. Lo que no recordaba el cura es que llevaba 10 semanas sin lavar los calcetines. Así que cuando llegó al cine, el encargado le dijo que no tenía ningún problema con que se colara para ver la película, pero que por favor se aseara un poco. En ese momento, el cura abrió sus brazos y dio un grito de alegría. Ramiro, exclamó, acababa de reconocer al encargado. Había estudiado con él en la misma facultad. No sé si hay facultades de curas. La Universidad de Curas. Alonso, exclamó el encargado al reconocer también a su antiguo compañero de estudios. Llevaban años sin verse y eso que habían sido muy amigos. De hecho, hasta habían escrito un cuento juntos. ¿Pero qué es de tu vida? Preguntó Ramiro. Pues ya ves, le dijo Alonso. Ahora vivo en el camping de aquí al lado. Porque perdí todo mi dinero al apostar contra un antepasado. Vale, y el último listado es... Hospital, trigo, silencio, divorciar, escape, aceituna y alquilar. Vale. De repente, Alonso comenzó a sentirse mal. Se agarró el estómago. ¿Estás bien? Preguntó Ramiro. ¿Sigues siendo alérgico al trigo? ¿Necesitas que te lleve a un hospital? Me quedaría por utilizar silencio, divorciar, escape, aceituna y alquilar. Y me queda tweet y medio para meter todas estas palabras y cerrar la historia con cierto sentido. Alonso se quedó en silencio, como si se hubiera acabado de divorciar. No, respondió Alonso, es que tengo mucha hambre. Anoche solo cené una almendra. Ramiro sonrió. Toma, dijo. Y de detrás de la barra sacó una aceituna que la puedo alquilar. Te la regalo. Me compré este cine con lo que yo gané del cuento que escribimos juntos. Fin. Vale, y escape. ¿Cómo es? Vale, voy a leerlo entero antes de darlo por terminado. A ver. El cura despertó cuando sonó la trompeta. Se sentía pesado. Le extrañó sentirse así porque la noche anterior tan solo había cenado una almendra en el bar del camping. Recordó que en el cine del pueblo se iba a proyectar una película para la que no tenía entrada, así que se decidió colar. Lo que no recordaba el cura es que llevaba 10 semanas sin lavar los calcetines. Así que cuando llegó al cine, el encargado le dijo que no tenía ningún problema con que se colara para ver la película, pero que, por favor, se aseara un poco. En ese momento, el cura abrió sus brazos y dio un grito de alegría. Ramiro, exclamó, acababa de reconocer al encargado. Había estudiado con él en la misma facultad, la Universidad de Curas. Alonso, exclamó el encargado al reconocer también a su antiguo compañero de estudios. Llevaban años sin verse, y eso que habían sido muy amigos. De hecho, hasta habían escrito un cuento juntos. ¿Pero qué es de tu vida? Preguntó Ramiro. Pues ya ves, le dijo Alonso. Ahora vivo en el camping de aquí al lado porque perdí todo mi dinero al apostar contra un antepasado. De repente, Alonso comenzó a sentirse mal. Se agarró el estómago. ¿Estás bien? Preguntó Ramiro. ¿Sigues siendo alérgico al trigo? ¿Necesitas ir a un hospital? 
Alonso se quedó en silencio, como si se hubiera acabado de divorciar, como si necesitase una vía de escape. No, respondió Alonso, es que tengo mucha hambre, anoche solo cené una almendra. Ramiro sonrió, toma, dijo, y de detrás de la barra sacó una aceituna. Te la puedo alquilar, dijo Alonso, te la regalo, me compré este cine con lo que gané del cuento que escribimos juntos. Y fin. Yo, yo, yo quiero leer el cuento que, que escribieron Ramiro y Alonso, desde luego. O sea, estoy muy interesado en ver qué, qué escribieron estos dos curas de la Universidad de Curas, eh, teniendo en cuenta que uno acabó en un camping y otro cuando son cine. No sé, me parece que puede ser muy interesante. Te recomiendo seguir las redes de Doméstica para ver más contenido como este. Y si te apetece seguir aprendiendo métodos para escribir historias en Twitter, eh, tengo un curso online en Doméstica sobre este mismo tema.